எல்லாருக்கும் ஹை நம்ம போன ட்விட்டரில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் போன ட்விட்டரில் பார்க்கல அப்படின்னா வந்து டாப் ரைட் கார்னரில் வந்து ஒரு கார்டு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி கூட போன ட்விட்டரில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து போன ட்விட்டரிலோட கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிங்கிள் காம்பனன்ட் குள்ள இருக்கிற டிஎஸ் ஃபைலும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஸோ லாஸ்ட் ட்விட்டரில் நம்ம வந்து ஒரு கஸ்டம் காம்பனன்ட் அதாவது சைல்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த காம்பனன்ட்குள்ளேயே வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த டிஎஸ் ஃபைலில் ஸோ இந்த டிஎஸ் ஃபைலில் போயிட்டு நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எப்போவுமே வந்து வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணும்போது வந்து கோலன் கொடுத்துட்டு அதோட டேட்டா டைப் என்னன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து நேம் வந்து கோலன் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே டிஃபைன் பண்ண இந்த நேமை வந்து நான் அஸ்டிஎம்எல்ல ஷோ பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த நேமை வந்து நான் இனிஷியலைஸும் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நேமில் வந்து ஜெகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து என்னோட ஹச்டிஎம்எல்ல நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இன்டர்போலேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இன்டர்போலேஷன் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் நேமே நீங்கள் டேரெக்டாக டெம்ப்ளேட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் கேர்லி பிரேசஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த நேம் அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டபுள் கேர்லி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்குற வேரியபிளை வந்து அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக போய்ட்டு டிஎஸ் ஃபைலில் போய் லுக் பண்ணும் ஸோ அந்த வேரியபிளுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல்லில் வந்து அது டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஸோ இப்போ இதை இன்டர்போலேட் பண்ணியிருக்கேன் இது என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன் அப்படின்றது வந்து கீழே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஜெகன் இருக்கிறத வந்து இப்போ நான் வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதாவது திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீலோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன்றது மாறிட்டு திஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றது வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் ஃபைலில் ஒரு வேரியபிளில் எனக்கு கிட்ட இருந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் ஹச்டிஎம்எல்லில் ஷோ பண்ணுற அளவுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து இன்டர்போலேஷன் இப்போது அடுத்தது ஹச்டிஎம்எல்லில் என்ட்ரு பண்ணுற ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து டிஎஸ் ஃபைலில் வந்து கேப்சர் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஹச்டிஎம்எல்லில் டேரெக்டாக டைப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்ற ஒரு டேகை வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்புட் டேக் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பேசிக்காக ஹஸ்டிஎம்எல் தெரிஞ்ச எல்லாத்துக்கும் இன்புட் டேக் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டைப்பில் வந்து டெக்ஸ்ட்டு நம்பர் எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து நேம் ரிசீவ் பண்ண போகிறதுனால நான் இதை வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ டெக்ஸ்ட்டுன்னு வச்சுட்டு நான் சேவ் பண்ணும்போது கீழே கம்பைல் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இது கம்பைல் ஆகி முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரௌசரில் போய் பார்த்தேன்னா திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பக்கத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் லுக் கன் ஃபீல் மாத்துறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பிஆர் டேக் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிஆர் டேக் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து அடுத்த லைனுக்கு எனக்கு மூவ் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டு பிஆர் டேக் யூஸ் பண்ணி நல்லாவே நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இந்த இன்புட்டுக்கு வந்து ஒரு லேபிள் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த லேபிளில் வந்து ப்ளீஸ் என்ட யோர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னோடய ப்ரௌசரில் வந்து பார்த்தேன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கீழே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்காக ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்
ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஞ்சி மாடல் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இன்புட்டோட வேல்யூ ஸோ எல்லா இன்புட்டுக்கும் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும் அதாவது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன என்ட்ரு பண்ணுறோமோ அது தான் வேல்யூனு சொல்லுவாங்க அந்த வேல்யூவை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எஞ்சி மாடல் அப்படின்ற நேம் வந்து டேரெக்டாக போய் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆங்குலர் ஃபார்ம்ஸோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த எஞ்சி மாடலில் இருக்கிற வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்புட் பாக்ஸில் இருக்க வேல்யூவே உங்களால் டேரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்னோட அப்ளிகேஷனை வந்து லோட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ எதுவுமே எனக்கு லோட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரில ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட இன்ஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்தோம்னா நம்மளோட டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கீழே வந்து கன்சோலும் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது மூலிமா நம்ம ப்ரௌசரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை இங்கே காட்டும் ஸோ இதில் வந்து என்னோடய கன்சோல் போய்க்கிறேன் நான் ஓ என்னோடய கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெம்ப்ளேட் பார்ஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் அடிச்சிருக்கு ஸோ அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் பைண்ட் எல்ஜி என்ஜி மாடல் சின்ஸ் இட்ஸ் அன் அன்ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இன்புட் அப்படிங்கிற டேக்கு வந்து இந்த எஞ்சி மாடல்லாம் எனக்கு என்னென்ன தெரில அப்படின்னு சொல்லி எரர் அடிச்சிருச்சு ஸோ இதை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இதை ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஞ்சி மாடலை ஃபஸ்ட்டு யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலரோட ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் தான் வந்து எஞ்சி மாடலில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ நம்மளோட இந்த ஆப் மாடியூலுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மாடியூல் இருக்கிறதே தெரியல ஸோ அதனால் எரர் அடிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாடியூலையும் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து எஞ்சி மாடல் வந்து ஆங்குலர் கோர்லேருந்து வந்திருக்கோ அதே மாதிரி ஆங்குலர் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த பேக்கேஜ்லேருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ம்ஸ் மாடியூல் நான் வந்து அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அங்கே இம்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது நம்மளோட மெயின் ஆப் மாடியூலோட எஞ்சி மாடியூல்குள்ளேயும் இதை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ கமா கொடுத்துட்டு நான் இதை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னோடய ஃபார்ம்ஸ் மாடியில் நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து என்னோடய அப்ளிகேஷன் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நான் வந்து அந்த வேல்யூ வந்து இது கூட வந்து பைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த பைன் பண்ண வேல்யூ வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிஎஸில் போய்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்டர்டு நேமில் வந்து நான் ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்து பார்க்குறேன் என்டர்டு நேமில் போய்ட்டு நான் வந்து ஜெகன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அப்ளிகேஷன் ரீலோட் ஆன உடனே ஸோ இன்புட் பாக்ஸ்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெகன் அப்படின்ற வேல்யூ வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போயும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் ஃபைலில் நான் கொடுத்த ஒரு வேல்யூ தான் வந்து ஹச்டிஎம்எல்க்கு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஹச்டிஎம்எல் என்ட்ரு பண்ணுற இந்த வேல்யூ வந்து என்னோடய டிஎஸ் ஃபைலில் இருக்கிற வேரியபிள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அதில் இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்ஜி மாடல் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த என்ஜி மாடல் சேஞ்ச் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போலாம் வந்து இந்த இன்புட் பாக்ஸ்குள்ளே யாராவது வந்து ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணுறாங்களோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஜி மாடல் சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து கால் ஆகும் ஸோ இது கால் ஆகிறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன மெத்தட் கொடுக்குறோமோ அந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு கால் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன் நேம் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய மெத்தடை நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாலர் ஈவெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று எழுதிக்கிறேன் ஸோ இது என்னன்றது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த என்ஜி மாடலுக்குள்ளே எப்போலாம் வந்து இந்த என்ஜி மாடல் சேஞ்ச் அதாவது இன்புட்டில் வந்து யாராவது ஒன்று என் என்ட்ரு பண்ணுறாங்களோ அப்போ வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் ஸோ இது கால் ஆகும்போது என்னோடய டிஎஸ் ஃபைலில் இருக்கிற இந்த மெத்தடை கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஎஸ் ஃபைலில் போய் எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதே மெத்தட் நான் டிஎஸ் ஃபைலில் எழுதிட்டு ஸோ மெத்தடுக்கு ரிட்டன் டைப் கொடுக்குறதுக்கு வந்து நம்ம கோலன் வாய்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஈவெண்ட் வந்து எனக்கு என்னவாக கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து என்ட்ரு பண்ணுறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தான் கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து இன்புட் நம்ம டெக்ஸ்ட
ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாத்தையும் நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் பார்த்தேன்னா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்புட் பாக்ஸில் வந்து ஜெகன் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது எப்படி வந்து ப்ரிண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டர்ட் வேல்யூ அப்படின் இந்த என்டர்ட் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட காம்போனண்ட்ல வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஜெகன் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட இன்புட் பாக்ஸில் வந்து ஜெகன்றது வந்து டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அங்கே ஏதாவது ஒன்று சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா என்னோடய டிஸ்பிளே நேம் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே நேமை வந்து ஸோ திஸ் டாட் டிஸ்பிளே நேம்னு கொடுத்துக்கிறேன் திஸ் டாட்டுன்னு தான் நம்ம வந்து கிளாஸ் லெவலில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து திஸ் டாட் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஈவெண்ட் அப்படின்றத வந்து டைரெக்டாக இது கூட நான் வந்து பயன் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது எனக்கு வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து மேனுவலாக போய் அந்த இன்புட் பாக்ஸில் போய் ஏதாவது ஒன்று டைப் பண்ணாங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே நேமில் வந்து அது வந்து அப்படியே பைண்ட் ஆகி எனக்கு ஷோ ஆகணுன்றது தான் என்னோடய இன்டென்ஷன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அவங்க என்ன என்டர் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே நேமில் அப்படியே வந்து பைண்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்டர்ட் வேல்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வரல ஏன்னா பை டிஃபால்ட்டாக வந்து டிஸ்பிளே நேம் அப்படின்றது வந்து ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே எதுவுமே வரல ஸோ இப்போ இதில் தான் ஒன்று என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஜெகனை நான் கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ ஏதோ ஒன்று நான் டைப் பண்ணேன்னா அங்கே நான் என்ன டைப் பண்ணுறனோ அது அப்படியே கீழே டிஸ்பிளே ஆகிறது நீங்கள் டைரெக்டாகவே பார்க்கலாம் இது மூலிமா வந்து நம்ம ஹச்டிஎம்எல்ல என்ட்ரு பண்ணுற ஒரு வேல்யூ வந்து நமக்கு டிஎஸ்ல வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து இம்ப்ளை ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு விதமான கம்யூனிகேஷனுமே பார்த்துட்டோம் அதாவது டிஎஸ் ஃபைலருந்து ஹச்டிஎம்எல்ல ஷோ பண்ணுறதும் பார்த்துட்டோம் ஹச்டிஎம்எல்லேருந்து டிஎஸ் வரதையும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஆங்குலரில் வந்து டூ வே பைண்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரே ஒரு இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டியோட இன்புட் கொடுக்குறதும் சரி அவுட் புட் வாங்குறதும் சரி அதாவது நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டிஎஸ் ஃபைலில் இருந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் அந்த இன்புட்டில் காட்டுறதுக்கும் சரி அங்கேருந்து என்ட்ரு ஆன வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கும் சரி என்ஜி மாடல் அண்ட் என்ஜி மாடல் சேஞ்ச் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ டிஎஸ் ஃபைலில் இருக்கிற இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியவே வந்து நம்ம டூ வேவாக பைன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்புட்லேருந்து யாராவது வந்து டிஎஸ் ஃபைல் வழியாக சேஞ்ச் பண்ணால் ஹச்டிஎம்எல்லில் ஷோ ஆக வைக்கலாம் அண்ட் ஹச்டிஎம்எல்லேருந்து யாராவது சேஞ்ச் பண்ணால் அதை டிஎஸ் ஃபைலில் சேஞ்ச் ஆகவும் வைக்க முடியும் ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இந்த என்ஜி மாடல் சேஞ்ச் அப்படின்றத வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போ என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே நேமுக்கு பதிலாக என்டர்ட் நேமே டைரெக்டாக வந்து நான் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் அண்ட் இந்த மெத்தடை நான் அங்கே ரிமூவ் பண்ணுறதுனால இங்கேயும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அது தேவையில்லை அண்ட் டிஸ்பிளே வேல்யூஸையும் வந்து இனிமேல் நமக்கு தேவையில்லை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த என்டர்ட் நேம் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ அதை நான் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஏதோ ஒன்று நான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறேன் அது வந்து கீழே டிஸ்பிளே ஆகலை ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போதைக்கு சிங்கிள் வே பைண்டிங் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் தான் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டிஎஸ் ஃபைலில் கொடுத்தது மட்டும் தான் இப்போ ஹஸ்டிஎம்எல்லில் பைண்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலில் நான் வந்து ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ஜி மாடலை சரவுண்ட் பண்ணி நான் வந்து பனானா ப்ராக்கெட்ஸ் ஒன்று போட போகிறேன் அதாவது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பேரன்திசிஸோட ப்ராக்கெட்டு ஸோ அதை என்ட்ரு பண் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு நான் இப்போ இதை சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே அப்ளிகேஷனில் நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் நான் ஜெகன் என்டர் பண்ணி இந்த வேல்யூ இப்போ கீழேயும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே போய்ட்டு நான் ஏதாவது ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணேன்னா கீழே இருக்கிற வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ டிஎஸ் ஃபைல்லையும் சரி ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல்லையும் சரி ரெண்டுமே வந்து டூ வேவாக பைண்டட் ஆயிருக்கு அதாவது யாராவது டிஎஸ் ஃபைலில் சேஞ்ச் பண்ணால் அது ஹச்டிஎம்எல்லில் சேஞ்சும் ஆகுது ஹச்டிஎம்எல்லில் யாராவது ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணால் அது வந்து டிஎஸ்லையும் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம டூ வே பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ஜி மாடல் அப்படின்றத வந்து இந்த மாதிரி வந்து பனானா இந்த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூலிமா நம்ம வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து 